നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അഞ്ച് വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ നമ്മൾ കാണുവാൻ കൊണ്ട് പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ വളരെയധികം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനു മുമ്പിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിലെ വിചിത്രമായ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ വളരെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കാണാൻ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എലിസബത്ത് സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ഈ മുത്തഷി താമസിക്കുന്നത് യു എസിലാണ് മുത്തഷിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണുള്ളത് ഈ മുത്തഷി എല്ലാവരും ഗ്രീൻ ലേഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വർഷമായി മുത്തശ്ശിയുടെ തലമുടി മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനു ശേഷം മുത്തശ്ശി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മുത്തശ്ശി കാണുന്ന ആളുകളും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഗ്രീൻ കളറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശി എല്ലാവരും ഗ്രീൻ ലേഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മിക്കി ഡോഗി ഈ അപ്പൂപ്പന് അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണുള്ളത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ അപ്പൂപ്പൻ വാഷിങ്ടണിലുള്ള ഒരു കാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതും വീട് പോലും ഇല്ലാതെ ചെറിയൊരു ഗുഹിക്കളിൽ ഒരു നായയും മൊത്താണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ കാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലകൾ മുതൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചികൾ വരെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ അതിജീവിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പനോട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സിറ്റി വിട്ടിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അപ്പൂപ്പന് മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യൻ കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് അവിടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നിട്ട് റോബോട്ടുകളെ പോലെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ആ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് താൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഈ അപ്പൂപ്പൻ പറയുന്നു ടോം പീറ്റർ ഈ മച്ചാനുള്ളത് ലണ്ടനിലാണ് മച്ചാന് മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സാണുള്ളത് ഈ മച്ചാന് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നായായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഡോഗ് ഡ്രസ്സ് തന്നെ മച്ചാനുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നായകൾ കളിക്കുന്ന ടോയ്സുകളിൽ മച്ചാനും കളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നായകളെ ഇടുന്ന കൂട്ടിനകത്താണ് മച്ചാൻ്റെ ഉറക്കവും ഇത് കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മച്ചാനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലയെന്ന് മച്ചാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണെന്നാണ് ഈ മച്ചാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ മച്ചാൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഭാര്യയും കട്ട സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് മെഡലൈൻ ആൻഡ് മലാച്ചി ഡ്രസ്സൽ ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ജീവിക്കുന്നത് സൗത്ത് കരോളിനിലാണ് ഇവർ ഇരുന്നൂറ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാവളോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പാവകളെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ മക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവർ എവിടെ പോയിരുന്നാലും അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ പാവകളെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ പാവകൾക്കും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാവകളെ വാങ്ങി ഡേറ്റ് വെച്ച് ഇവർ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെയൊക്കെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും ആഘോഷിക്കുന്നു ദിവസവും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാവളോടൊപ്പം ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് അവർ അത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇരുന്നൂറ് പാവകൾക്കും ഇവർ പേരുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനമായി നോക്കുന്നത് മൗറോ മൊറാണ്ടി ഈ അപ്പൂപ്പൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പൂപ്പന് അൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു ചെറു ദ്വീപിലേക്ക് ബോട്ടിൽ പോയിരുന്നു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ബോട്ടിന് എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു മാസം ആ ഒരു ദ്വീപിൽ അപ്പൂപ്പന് കഴിയേണ്ടതായി വന്നു അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ചാണ് ഒരു മാസത്തോളം അപ്പൂപ്പന് അതിജീവിക്കേണ്ടതായി വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് മറ്റൊരു ബോട്ടിലെത്തിയ കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പൂപ്പനെ രക്ഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അപ്പൂപ്പൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പത്ത് ദിവസം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ അപ്പൂപ്പന് സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നതൊന്നും തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ തിരിച്ച് ഈ ദ്വീപിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ ചെറിയ വീടും ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമായി മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ തന്നെ അപ്പൂപ്പൻ താമസിക്കുന്നു സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ